我是零七号，是个机器人。在接到粉丝的视频投稿，问我是真是假，咱们一起来看一下。因为我打游戏，我的手机被我妈妈摔了。我这是不是？哎哎，别耍手机，这这是我一个一个月工资买的呀！我等到你以后，你这块都给带走。我我我以后我不播了，我我不打游戏了。兄弟们，这个主播也太惨了吧！好不容易打个游戏，搞个直播，还被他妈妈给阻止了。这地道的河南口音，没错，跟我零零七好那可是老乡。我看了以后是非常的感动啊！没啥说的，咱们直接点赞走起。<笑>然后呢，咱们再点击他主页，给他其他的视频也支持一下。不是，这什么鬼啊？几乎每期视频都是打游戏手机被摔。再来看一个。我妈妈把我的手机摔了，我好难过。好，我播呢，啊，给你。我这一会儿，哎，别摔手机，我就我就这一个手机，我我没手机了。电脑，停飞，我太让你砸了。本来呢，我还挺感动的，觉得这个主播挺不容易的。好家伙，感情都是剧本呢。哎，该主播每次打游戏都被他妈妈给摔手机的，而且他还正好录下来了，做成了视频发出来。看看这些摔的手机，不是苹果十二就是苹果十二 Pro Max。要知道，这些手机都是价格不菲啊。如果只是单纯为了拍个视频摔这么多的手机，属实有点不划算啊。所以这类视频呢，就是典型的卖惨装可怜博取热度。作为老乡，我都觉得有点。哎，没啥说的了。在这个流量至上的时代，卖惨博热度已经成了一种常态。我们呢，做好自己就行了。该作者的视频呢，肯定都是假的了。大家刷到了就当是视频效果，当个娱乐视频看看就行了，别太当真，也不要被骗了哦。好了好了，我是零七号，我们下期视频再见，拜拜。